మాయా పిల్లి ఎంతో కాలం క్రితం ఒక రాణి ఉండేది ఆమె దగ్గర ఒక అందమైన మాయా పిల్లి ఉండేది దాని పేరు కీసా కీసా అంటే రాణికి ఎంతో ఇష్టం ఒకరోజు రాణి అన్నది ఓ కీసా నువ్వు నాకంటే ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నావు ఎందుకంటే నీకు మాలాంటి తల్లిదండ్రులున్నారు కాని నాకెవ్వరూ లేరు బాధపడకు నేను ఏదోకటి చేస్తాను కీసా మాటకి కట్టుపడే ఒక పిల్లి కీసా అడవిలో ఉండే ఒక దేవత దగ్గర మాట్లాడి వచ్చిన వెంటనే రాణికి అందమైన పాప పుట్టింది రాణి ఎంతో సంతోషించింది త్వరలోనే ఆ చిన్న పాప కూడా ఆ ఎగురుతూ ఉండే పిల్లిని గమనించసాగింది ఇందువల్ల ఆ పాప తన పక్కన పిల్లి లేకపోతే నిద్రపోయేదే కాదు ఒకరోజు సాయంత్రం పని పిల్ల ఆ పిల్లిని పాప పక్కన పడుకోపెట్టాలని చూసినప్పుడు ఆ పిల్లి ఎక్కడా కనిపీలేదు ఆ పిల్లి కోసం అందరూ వెతుకుతూ ఉన్నారు కాని ఏ ఉపయోగమూ లేదు ఆ పిల్లి పారిపోయింది ఆ పిల్లి ఎక్కడికి వెళ్లిపోయిందో ఎవ్వరికీ తెలీదు సంవత్సరాలు గడిచాయి ఆ తర్వాత ఒకరోజు రాకుమారి ఒక యువతిగా ఉన్నప్పుడు తోటలో బంతితో ఆడుకుంటూ ఉండగా ఆ బంతిని ఎంతో దూరంగా విసిరేసింది ఆ బంతి పొదల్లో ఇరుక్కుపోయింది రాకుమారి ఆ బంతి వెంటే పరిగెట్టింది తను ఆ పొదల దగ్గర ఆగింది అప్పుడే ఆమెకి ఎవరిదో గొంతు వినిపించింది నన్ను మర్చిపోయావా నేనే కీసాని నీ అక్కని కాని నాకు ఏ అక్క లేదు నేను నీ పక్కన మంచం మీద ఎలా పడుకునేదా అన్నో నీకు గుర్తులేదా ఓ మరైతే ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు కీసా సమాధానమిచ్చేలోపే ఆమె రక్షక భటులు అక్కడికి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చారు ఇక కీసా తిరిగి అడవిలోకి వెళ్ళిపోయింది రాకుమారి తన భటుల మీద ఎంతో కోపంగా ఉన్నది తను రాణితో అంతా చెప్పింది అవును కీసా చెప్పిందంతా నిజమే నేను మళ్లీ తనని చూడాలనుకుంటున్నాను మరుసటి రోజు చాలా ఎండగా ఉన్నది అందుకని రాకుమారి అడవికి వెళ్లాలని ఆదేశించింది ఎందుకంటే అక్కడ చల్లగా ఉంటుందని ఎప్పటిలాగానే తన భటులు కూడా తనతో వచ్చారు రాకుమారి నది పక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఆమె భటులు నిద్రపోయారు రాకుమారి ఇది గమనించింది ఆ వెంటనే తను దేవతల్ని గాని లేదా ఏదైనా మాయాజీవుల్ని కలవచ్చనే ఆశతో అడవిలోకి వెళ్తూ ఉన్నది కాని తను ఒక పెద్ద రాక్షసుణ్ణి చూసింది నేనొక సేవకుని వెతుకుతూ ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను నిన్ను పొందాను చావడానికి ఇష్టం లేదంటే రా నా వెనక్కి రా రాకుమారి చాలా భయపడిపోయింది కాని ఆ రాక్షసుణ్ణి ఎదిరించే శక్తి లేక తను ఆ రాక్షసుడి వెంటే వెళ్ళింది వాళ్లు ఎంతో దూరం వెళ్లారు రాకుమారి చాలా అలసిపోయింది తనకి ఏడుపొచ్చేసింది అప్పుడు రాక్షసుడు వెనక్కి తిరిగి ఇలా అన్నాడు ఇలా శబ్దం చేసే సేవకి నాకు నచ్చదు నువ్వు ఏడడానికి నేనొక సందర్భాన్ని సృష్టించి ఇస్తాను రాక్షసుడు ఒక గొడ్డల్ని తీసి రాకుమారి కాలు పట్టీని తెంచేశాడు ఆ పట్టి బంగారంతో ఇంకా ఎంతో విలువైన రాళ్లతో చేయబడినది ఆ పట్టీని తన జేబులో వేసుకుని రాక్షసుడు రాకుమారిని ఒంటరిగా వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయాడు పాపం రాకుమారి అక్కడే గడ్డిలో కూర్చుండిపోయింది ఆ మిట్ట మధ్యాహ్నం సమయంలో రాకుమారికి చక్రాల శబ్దం వినిపించింది దయచేసి కాపాడండి నేనొస్తున్నాను ఆ మరుక్షణమే కీసా ఒక గుర్రబ్బండిని నడుపుకుంటూ అడవిలోకి వచ్చింది తను తన తోకనే కొరడాలాగా వాడుతూ ఉన్నది కీసా రాకుమారిని అక్కడ చూసింది వెంటనే కీసా కిందకి దూకి రాకుమారిని తన గుడిసికి తీసుకెళ్లింది మొత్తానికి గుడిసికి చేరుకున్న తర్వాత ఇంబగ్యోగ్ ఎంతో అలసిపోయింది అందువల్ల వెంటనే పాలు తాగింది అలసిపోయినందువల్ల తను మంచం మీద పడుకున్నది నువ్వు నిద్రపోతూ ఉండు నేను కాసేపట్లో వస్తాను ఆ తర్వాత కీసా గుర్రబ్బండిని ఎక్కి నేరుగా రాక్షసుడు ఉండే గుహకి వెళ్లింది తన గుర్రబ్బండిని కొంచెం దూరంలో వదిలిపెట్టి కీసా తెరిచి ఉన్న ద్వారం పైకి నిశ్శబ్దంగా వెళ్లింది అక్కడ రాక్షసుడు భోంచేస్తూ ఉండగా ఏం గొణుగుతూ ఉన్నాడో వింటూ ఉన్నది ఇప్పుడు ఆ చిన్న యువరాణి కారణం లేకుండా ఏడవదు ఆ రాక్షసుడు ఇంబర్గ్యోర్గ్ని బాగా తిడుతూ ఉన్నాడు కాని అదే సమయంలో కీసా ఒక పెద్ద బస్తాలో ఉన్న ఉప్పుని అతని సూప్లో వేస్తూ ఉండడాన్ని రాక్షసుడు గమనించలేదు ఒక పెద్ద గుటకలో ఆ సూప్ని తాగి అతను గట్టిగా అరిచాడు ఏంటిది ఇది ఉప్పగా ఉంది నీళ్లు లేదంటే నేను చచ్చిపోతా రాక్షసుడు పరిగెట్టుకుంటూ ఒక నది దగ్గరికి వెళ్లాడు 
ఆ తర్వాత కీస రాక్షసుడి గదిలోకి వెళ్లి పట్టిని కనిపెట్టింది కీస ఆ పట్టిని తీసుకుని వెంటనే తిరిగి వెళ్లిపోయింది రాకుమారి ఎంతో కృతజ్ఞతాభావంతో ఉన్నది కీస తన చేతిలో రాకుమారి విలువైన పట్టిని పట్టుకుని లోపలికి వచ్చింది చాలా ధన్యవాదాలు కీస నాకు ఈ పట్టి అంటే ఎంతో ఇష్టం నువ్వు దీన్ని కనిపెట్టావు ధన్యవాదాలు రేపు నీ ఇంట్లో నిన్ను నేను దిగపెట్టేస్తాను కీస చెప్పినట్టుగానే చేసింది కీస రాజ్యంలోకి గుర్రబ్బండిలో రాగానే రాజు రాణి వాళ్ల కూతుర్ని కీస పక్కనే ఉండడాన్ని చూసి వారు కీసాని బహుమతిగా ఏం కావాలో అడగమన్నారు దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఇలా చెప్పి కీస అక్కడ నుండి వెళ్లిపోయింది కీస అలా వెళ్లిపోయినందుకు రాకుమారి ఎంతో బాధపడింది తను బాధతో ఏదీ తినకుండా ఉండిపోయింది ఇలానే ఉంటే మన కూతురు చచ్చిపోతుంది మనం ఏదైనా ప్రయత్నించకుండా వదిలేశామా మనం ఆమెకి పెళ్లి చేద్దాం ఇంకెవరికు పెళ్లి చేసి పెడితే ఆమె సంతోషంగా ఉంటుంది ఇంకొక పెళ్లిని తెస్తే ఎలా ఉంటుంది వద్దు పెళ్లి చేసి పెడదాం రాజు చుట్టుపక్కల రాజ్యాల్లో ఉండే రాకుమారులందర్నీ స్వయంవరానికి రమ్మన్నాడు రాకుమారిని వారిలో ఒకరిని ఎంచుకోమన్నాడు ఆఖరికి తను ఒక అందమైన రాకుమారుణ్ణి ఎంచుకున్నది రాజు రాణి ఎంతో సంతోషించారు వారు ఒక ఘనమైన విందుని ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు పెళ్లైన తర్వాత హఠాత్తుగా కీస అక్కడికొచ్చింది నేను నా బహుమతి కోసం వచ్చాను ఇవాళ రాత్రి నేను రాకుమారి మంచం పక్కన పడుకోవాలనుకుంటున్నాను అంతేనా అది చాలు మరుసటి రోజు పొద్దున్నే రాకుమారి మంచం దగ్గర కీస కనిపించలేదు కీసాకి బదులుగా అక్కడ ఎంతో అందమైన రాకుమారి ఉన్నది నన్ను ఒక కోపిష్టి దేవత శపించింది ఒక మంచి పని చేశాను కాబట్టి నాకు శాప విమోచనం దొరికింది ఇది విన్నాక వాళ్లంతా చాలా సంతోషించారు రాకుమారి కీసా కూడా ఒక రాకుమారుణ్ణి పెళ్లాడి ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి వెళ్లిపోయింది శుభం If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.